بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی آل محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم و علی آل ابراہیم انا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انا حمید مجید السلام علیکم ایوریون آئی ہوپ یو آل فائن آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم نے لاسٹ چیپٹر کے اندر جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی بایولوجی اور فولیبل آئی جی سی ایس سی کا پہلا چیپٹر یا تقریبا ان سبجیکٹس کا پہلے دوسرے چیپٹر میں کیونکہ کچھ میں ڈویژن کا فرق ہے وہ ڈسکس کیا تھا سیل کا اسٹرکچر سیل کی آرگنائزیشن سیل کے مین پارٹس اینیمل پلانٹ سیل کا ڈفرینس کچھ ڈفرینٹ ٹائپس آف سیل ریڈ بلڈ سیل روٹ ہیئر سیل ایکسٹرا جو ہمارا آج کا چیپٹر ہے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات آئی تھی آپ کو کہ یہ چیپٹر بایولوجی میں کوائٹ امپورٹنٹ ہے حالانکہ یہ کانسیپٹ بیسکلی بایولوجی کا ہے نہیں یہ فزکس کیمسٹری کا کانسیپٹ ہے ایٹمس کا کانسیپٹ ہے لیکن یہ آپ کی بایولوجی میں امپورٹنٹ ہے بہت کیونکہ اس کے تھرو آپ کو بایولوجی میں سیل فنکشن سمجھ آتا ہے ہم نے بات کی تھی ڈفیوین کی آسموسس کی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی میں ان کو یہاں پہ ایکسپلین کروں گا اس سے پہلے میری آپ سے وہی ریکویسٹ جو عام طور پہ ہوتی ہیں جو کیٹا چینج ڈاٹ کام آپ کو سارے ڈسکرپشن میں لنکس مل جائیں گے جس میں بات کرنے والا ہوں یہ جو نوٹس میں پڑھا رہا ہوں میرے خود کے بنائے ہوئے نوٹس ہیں آپ کو جو کیٹا چینج ڈاٹ کام کے فری سیکشن مل جائیں گے میرے کورسز اویلیبل ہیں جو کیٹا چینج ڈاٹ کام کے اوپر کریش کورسز فل اسکل کورسز ان کو اگر آپ پرچیز کر سکتے ہیں ضرور کریں ہمارے اسکول کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ ہوگی نہیں کر سکتے کوئی ایشو نہیں میں یہاں بھی کور کروں گا چیزیں نیکسٹ چیز الاٹی اسٹڈی ڈاٹ کام کو ضرور جائیں وہاں اس کا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں وہاں بہت سارا یوزفل مٹیریل آ رہا ہے روز آ رہا ہے اور فری مٹیریل ہے کوئی کاسٹ نہیں نہ کبھی کاسٹ ہوگی اس کے اوپر لاسٹلی اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر ضرور کیا کریں سو پہلے ہم آ جاتے ہیں بالکل بیسک کانسیپٹ کے اوپر اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ میں آپ کو بالکل بیسک انداز سے یہ سمجھا سکوں کہ ہم پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں دیکھو سیل کے اندر سبسٹانسز پروڈیوس نہیں ہوتے سیل خود سے کوئی چیز بناتا نہیں ہے ٹھیک ہے مقصد یہاں بات کرنے کا یہ ہے کہ سیل میں ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی چیز یا بنتی ہے یا کم ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا سیل بیٹھے بیٹھے کوئی چیز بنا دے ٹھیک ہے تو نیچرلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیل کے اندر کچھ سبسٹانسز نے انٹر ہونا ہے کچھ نے باہر جانا ہے یہ میں نے لاسٹ ٹائم بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا جب ہم بات کر رہے تھے سیل میمبرین کی کہ سیل میمبرین یہ چیز کنٹرول کرتی ہے کون سے مالیکیولز انٹر ہوں گے کون سے نہیں انٹر ہوں گے یہ پارشلی پرمیبل ہوتی ہے یہ تمام چیزیں جیسے آکسیجن جو ہے وہ ہمارے سیل کے اندر انٹر ہونی ضروری ہے کیونکہ ہمارے اینیمل باڈی کے اندر یوزلی ایروبک ریسپریشن ہو رہی ہوتی ہے نائنٹی نائن پرسینٹ ایروبک ریسپریشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے آکسیجن کی پریزنس ضروری ہے میٹابولک ریئیکشنس کے لیے ہمارے ایروبک ریسپریشن ہوتی ہے فوڈ سے انرجی ریلیز کرنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے کیونکہ گلوکوز اس سے ریئیکٹ کرتا ہے اس کی پریزنس پہ ریئیکٹ کرتا ہے واٹر کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ہمارے واٹر بھی یعنی بنا کو ہوتا تھا کہ سائٹو پلازم جو ہے وہ سیونٹی ایٹی پرسینٹ جو ہے وہ یعنی موسٹلی واٹر ہوتا ہے لیکن اس کے وہ جیل لائک سبسٹانس ہے ڈفرینٹ چیزیں اس میں اور بھی ہوتی ہیں واٹر کا اس میں انٹر ہونا ضروری ہے وہ اس کی اس کو مینٹین رکھتا ہے سیل اپنے فنکشنس پرفارم کر سکتا ہے واٹر کی پریزنس میں نیوٹرینٹس کو انٹر ہونا ضروری ہے کئی نیوٹرینٹس ہمارے سیل کو ضرورت ہوتی ہے اگر وہ نہیں ہوں گے تو سیل جو ہے یا تو ڈائی آؤٹ کر جائے گا یا سیل اس یعنی کہ اتنا ہیلدی نہیں رہے گا اور بہت سارے جو ایکسٹرا مٹیریل ہے ویسٹ مٹیریل ہے اس کا نکلنا ضروری ہے جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے میٹابولک ریئیکشنس کے اندر ہمارے ریسپریشن کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے یہ ہماری باڈی کے لیے یوزفل نہیں ہے اس کو نکلنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو موومنٹ ہے ان چیزوں کی اس کے تین میتھڈس ہیں ڈفیوژن آسموس ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں ان کی ریزن کیا ہے ان کا کور آئیڈیا کیا انڈرسٹینڈنگ کیا تمام چیزیں دیکھو ڈفیوژن ان ویری سمپل ورڈس آپ پہلے اس چیز کا نا بیسک کنسیپٹ سمجھو ایٹمز اور جو ہمارے مالیکیولز ہیں یہ کبھی بھی ایک جگہ اسٹیٹک نہیں ہوتے یہ آپ نے کیمسٹری فزکس میں پڑھا ہوگا کہ ایٹمز جو ہوتے ہیں موو اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں دے آر ناٹ اسٹیٹک ایک جگہ رکے نہیں ہوتے ایسا نہیں ہوتا کہ ایٹم وہیں کھڑا ہے جہاں وہ پہلی زندگی میں فسٹ ٹائم بنا تھا دے آر موونگ اراؤنڈ سالڈس کے اندر ایٹمز ایک جگہ فکسڈ ہوتے ہیں بہت فکسڈ ہوتے ہیں مقصد یہ کہ وائبریٹ وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے الیکٹریسٹی والے کنسیپٹ میں پڑھا ہوگا لیکن اتنے فری موونگ نہیں ہوتے ٹھیک ہے لیکن لیکوڈس اور گیسز کے اندر دے آر کوائٹ فری موونگ اگر آپ پانی کو کپ کی شیپ میں ڈالو گے کپ کی شیپ لے لے گا اسے جار کی شیپ میں ڈالو جار کی شیپ لے لے گا اسے آپ کوائن کی شیپ میں کسی کپ میں ڈال دو کوائن کی شیپ لے لے گا تو لیکوڈس اور گیسز کے لیے تو ویسے آسان ہے گیسز تو بہت ایزیلی فریلی ڈسپرس ہوتی ہیں موو کرتی ہیں تو یہ جو ایٹمس کا فری موومنٹ ہے اس سے ہوتا کیا ہے دیکھو جب بھی کسی چیز کو آپ فریلی موو کرنے کی جگہ دو گے نا اور وہ
आप उसी दस बाय दस के कमरे के अंदर पच्चीस भैंसे बंद कर देते हो और उनकी आंखों पर पड़ता है वो घूम रही हैं बगैर जाने हर मिनट बाहर टक रहेगी तो ये जो 25 वाला एग्जांपल है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है जो आपको मैंने दो वाली एग्जांपल दी है लो कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि एरिया उतना ही है लेकिन उसके अंदर आपके जो अमाउंट ऑफ वो है या आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आइटम्स हैं वो बढ़ा दिए गए तो जहाँ कम एरिया में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपका हो जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन और जहाँ ज़्यादा एरिया में कम मॉलिक्यूल्स होंगे या सेम एरिया में कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो आपका हो जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन नेचुरल बात है हाई कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कुलेन होगी ज़्यादा डिस्पर्सल होगा लो कॉन्सेंट्रेशन कम कुलेन होगी कम डिस्पर्सल होगा तो इसलिए बाय नेचर ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी बींग पुट एन एट ये याद रखना मूवमेंट जो होती है मॉलिक्यूल्स की एटम्स की ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और डिफ्यूजन ऑस्पेस में फ़र्क करता है ठीक है जो आपकी मूवमेंट है इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस है इसको हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये स्पॉन्टेनियस है ऑटोमेटिक है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी है इट इज समथिंग दैट अगर्स नेचुरली ठीक है और ये होनी है अगर आप इसके अगेंस्ट कुछ नहीं करोगे तो ये होगी इसको आप जब तक यानी ये नेचुरली होती रहेगी जब तक इसके अगेंस्ट आप इसको स्टॉप नहीं करते एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ आप एक कमरे में खड़े आप उस कमरे के एक कोने में परफ्यूम छिड़कते हैं जहाँ आपने परफ्यूम छिड़का है वहाँ उसके ज़्यादा मो होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे स्टार्ट में उनमें ज़्यादा बम्पिंग होगी दूसरे पे तो परफ्यूम है ही नहीं तो ये जो हाई कंसनट्रेशन एरिया है जहाँ आपने छिड़का है वहाँ मॉलिक्यूल्स आपने टकरा टकरा के थोड़ी देर के बाद आपको कमरे के दूसरे कोने में खुशबू आने लग जाएगी परफ्यूम की क्यों क्योंकि यहाँ जहाँ हाई कंसनट्रेशन थी वहाँ मॉलिक्यूल्स टकराए आपस में उनने एक दूसरे को डिस्पर्स किया स्प्रेड आउट किया और वो दूसरे कोने में या डू डिफरेंट एरियाज में रूम के स्प्रेड आउट हो गए जहाँ लो कंसेंट्रेशन है ना वहाँ उनने इतना टकराना ही नहीं है आपस में टकरा भी जाएंगे तो इतना ज़्यादा है तेजी से नहीं टकराएंगे इतना हार्डली नहीं टकराएंगे तो ये नहीं होगा कि वहाँ के मॉलिक्यूल्स जो हैं सारे यहाँ आ रहे हो थोड़ा बहुत होता है याद रखना लेकिन जो ज़्यादा होगा जो डोमिनेंट चीज़ होगी वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी अब इस सारी बात को यूँ समझ लो कि मैंने आपको बेसिकली डिफ्यून का कंसेप्ट समझाया है अब मैं आपको डिफ्यूजन को एक फॉर्मली जो है उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ ठीक है बिल्कुल सिंपल अंदाज से जो बिल्कुल सिंपल इसका अंदाज है टेक्निकली आप ये कह सकते हो कि डिफ्यूजन जो है डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इसको हम यूँ कह सकते हैं इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन या हाई कंसनट्रेशन एरियाज टू लो कंसनट्रेशन एरियाज या हाई कंसनट्रेशन पॉइंट्स टू लो कॉन्सनट्रेशन पॉइंट्स डाउन द कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट विच इज़ डन स्पॉन्टेनियसली इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती ठीक है अब डिफ्यून का टेस्ट होता है कि वो किस तरह आपने टेस्ट करनी है उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नोट्स का आप उन पर जाएँ वहाँ मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है क्योंकि वो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है पढ़ने वाली चीज़ है बेसिकली अब आ जाता है कि हमारी बॉडी में डिफ्यूजन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में एनिमल बॉडी में प्लांट बॉडी में क्यों जरूरी है देखो हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्परेशन हो रही होती है मैंने आपको बताया ठीक है मोस्टली ऑक्सीजन ने सेल्स में एंटर होना है क्योंकि उसने सेल्स में यूज़ अप होना है वो यूज़ अप होगी तो आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा फूड में से एनर्जी जो है रिलीज़ होगी रेस्परेशन प्रोसेस जो है पूरा हो सकेगा उसके एंड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसने बॉडी से निकलना है नहीं निकलेगी तो वो एक पॉइंट पे आके टॉक्सिक हो जाएगी बॉडी के लिए तो जो कंपोनेंट्स फूड में से एनर्जी रिलीज करने के लिए जरूरी होते हैं आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जरूरी होते हैं उनने सेल में एंटर होना है और जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनने सेल को छोड़ना है लेकिन सेल में सिर्फ ये चीज़ें एंटर नहीं होनी सेल के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स भी एंटर होने हैं वाटर भी एंटर होना है ये भी जरूरी है ठीक है और जो वेस्ट मटीरियल उसने हमारे सेल को छोड़ना है अब इस चीज़ को एक और चीज़ याद रखें के प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है रेस्पिरेशन तकरीबन सेम तरीके से हो रही होती है ये हम प्लांट न्यूट्रिशन में ना बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है उसके अंदर कि प्लांट फूड बना रहा है वो किस तरह कर रहा है मैं उसको पूरा समझाऊंगा आपको लेकिन प्लांट भी रेस्पायर करता है तो उस फूड को यूज़ करता है ठीक है बनाना अलग चीज़ है उसको यूज़ करना अलग चीज़ है अब आ गया कि आपका अब ये वही बात आ जाती है कि आपके हमारे जो सेल्स हैं एनिमल सेल्स हैं इसमें ऑक्सीजन एंटर होती है डिफ्यूजन के थ्रू अब कैसे इस बात को कनेक्ट करना जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था मैंने आपको बताया था कि रेड ब्लड सेल जो है उसमें ना न्यूक्लियस होता है कुछ नहीं होता खाली होता है अंदर से उसमें वो होता है यानी हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है नेचुरली इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन की क
हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नो एक्स्ट्रा एनर्जी ठीक है अब इस और ऑटोमेटिकली अब इसी का जो दूसरी बात है वो ये देखो कि हमारे सेल्स के अंदर कॉन्स्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि फूड यूज हो रहा है रेस्पिरेशन के लिए ये जो ऑक्सीजन है यूज हो रही है रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट जो है या बाय प्रोडक्ट जो है या प्रोडक्ट जो है वो आपका जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर हमारे सेल्स हैं जो बाहर वो है उनमें इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अंदर बाहर हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू दिस होल प्रोसीजर ऑफ एस्पिरेशन तो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है हाई होती है सेल से बाहर कम होती है वही डिफ्यूज का कंसेप्ट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम कॉन्सेंट्रेशन डाउन द कॉन्सेंट्रेशन वो मूव कर जाती है सिंपल बात ठीक है कोई इसमें ऐसा डिफिकल्ट थ्योरी नहीं है उसके बाद आ गया आपका कि मैंने आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ जहन में क्लियर करनी है कि आप मिक्स ना कर बैठो लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि उसकी लो अमाउंट है ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है इसको याद रखो एरी एक पर्टिकुलर एरिया में कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे एक चीज़ के तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ अमाउंट ऑफ दैट सबस्टांस मैटर करती है कितने उसके मॉलिक्यूल्स हैं कंपेरेटिव टू इस चीज़ के कि भाई उसमें टोटल हमारे पास अमाउंट कितनी है टोटल आपके पास 500 सौ गैलन बढ़ाओ और उसमें अगर सेल्स जो है वो कंपेरेटिवली कम है किस चीज़ के नहीं सॉरी जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं कम है तो उसको चीज़ लो कॉन्सेंट्रेशन वाली है ठीक है ये चीज़ जेन में रखना बड़ा कॉमन मिस्टेक होता है अब आ गया ऑस्मोसेस सारा कुछ डिफ्यूजन वाला है सिर्फ इतना याद रख लो कि अगर आप वाटर की डिफ्यूजन की बात कर रहे हो ना तो उसका टेक्निकल वर्ड है ऑस्मोसिस या इन सिंपल वर्ड्स ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अब बिल्कुल टेक्निकली याद करना है तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आपने और याद रखना है इसका भी मैंने आपको मेथड बताया हुआ है सर्च करने का वो आप सर्च कर सकते हो यानी उस मेथड को आप इसी नोट्स के अंदर जो है उसको टेस्ट करने का मैंने बताया हुआ है ऑस्मोसिस को हम यूँ इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना वहाँ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का वर्ड यूज़ होता है जब आप वाटर की बात कर रहे हो ना तो उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है वाटर पोटेंशियल इट इज़ द सेम सेम कंसेप्ट एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेकिन यहाँ उसका वर्ड है वाटर पोटेंशियल वाटर के लिए हाई वाटर पोटेंशियल यानी जहाँ पे हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगी लो वाटर पोटेंशियल जहाँ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगी प्लीज रिमेंबर इसका मतलब ये नहीं पानी की मकदार ज्यादा होगी इसका मतलब ये कि गिवन सोल्यूशन के अंदर पानी के पार्टिकल ज्यादा होंगे सबसे ज्यादा जो आपको यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड वाटर वो मिलेगा ना हाइएस्ट वाटर पोटेंशियल वाला वाटर वो मिलेगा वो होगा प्योर वाटर प्योर वाटर का मतलब जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसका पी एच सेवन होता है क्योंकि उसमें सिर्फ वाटर पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर कोई और इम्प्योरिटी ऐड नहीं हुई होती कोई और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं हुई होती जो हमारा टैप वाटर है थोड़ा सा एसिडिक होता है इसमें और चीज़ें ऐड होती हैं नमकियात वाला ऐड होते हैं ठीक है तो प्योर वाटर का मतलब वो है वो वाटर जो सेवन के ऊपर है पी के ऊपर या इन अदर वर्ड्स जिसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है तो वही सिस्टम है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ डाउन द वाटर ग्रेडियंट मूवमेंट जो है ऑस्मोसिस कहलाती है हमारे जो सेल्स होते हैं सिंपल सी बात है उसके अंदर यानी हमारे जो एनिमल सेल्स हैं सेल मेम्ब्रेन में बताया था पार्शली परमिबल है पार्शली परमिबल इसका मतलब ये है कि वाटर को मूव कर वाटर मॉलिकल्स मॉलिक्यूल्स को मूव करने देती है और बहुत सारे जो उससे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं कर पाते साइटोप्लाज्म के अंदर देखो अब यहाँ आ जाती है वो बात जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाई थी कि यहाँ काम आएगी मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर आपने याद रखना है कि वो सिर्फ वो नहीं है इट इज नॉट लाइक वाटर अलोन में और चीजें शामिल हैं साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें वाटर में डिजोल्व होती हैं ठीक है इसलिए हमारे सेल के अंदर बाहर से वाटर ज्यादा मूव करता है उसके अंदर से वाटर कम बाहर आता है बाहर कंपेरेटिवली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा उसकी वाटर पोटेंशियल वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उसके अंदर कम होगी क्योंकि और चीजें डिजोल्व हैं ये चेक करने के लिए इसका पूरा एक्सपेरिमेंट है कि आपने उसको पानी में रखा तो फ्लॉक्सटी हो जाएगा या वो जाएगा उस यानी बर्स कर जाएगा तमाम चीजें जो हैं ये मैंने उसके उसके अंदर एक्सपेरिमेंट के मैथड में बताई हुई हैं ठीक है उसके बाद आ गया प्लांट सेल्स के अंदर मैंने आपको बताया कि उनके अंदर भी पार्शली परमिएबल जो है मेम्ब्रेन होती है सो ऑस्मोसिस तकरीबन उस तरीके से हो सकता है कि जिस तरह हमारा एनिमल सेल्स में होता है बिल्कुल सेम वही अंदाज होगा ठीक है लेकिन उसके एंड रिजल्ट डिफरेंट होंगे अगर आप एनिमल सेल को कंसनट्रेटेड वाटर में रखते हो ना तो वो फट जाता है क्योंकि मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन एक पॉइंट तक फ्लेक्सीबल होती है उस पर बर्स कर जाती है प्लांट सेल के या लेकिन जो आपका प्लांट सेल है उसके जो आपका एनिमल सेल है वो या अगर उसमें आप उसको रख दोगे उसके अंदर शुगर सोल्यूशन में के अंदर वाटर वो ज़्यादा होगा बाहर उसकी कंसेंट्रेशन कम होगी तो वो बिल्कुल ड्राई आउट हो जाएगा लेकि
यानी हार्ड हो जाएगा टर्गेट हो जाएगा अगर आप उसको रख दोगे शुगर सोल्यूशन में कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन पानी की कम है अंदर ज़्यादा हो जाएगी प्लांट सेल के तो उस तरह पानी बाहर निकलेगा एनिमल सेल की तरह लेकिन वो बिल्कुल ड्राई आउट नहीं होगा बल्कि हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि वो फ्लैसड हो जाएगा थोड़ा सा यानी कि ना इसे हम कहते हैं रबड़ी टाइप का इस तरह हो जाएगा तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी ये इसका रीज़न क्या है कि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है तो सेल वॉल उसकी शेप को काफ़ी हद तक फिर भी मेंटेन रख लेती है अब आ गया सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से उल्टा कॉन्सेप्ट है इसमें लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन तरफ मूवमेंट होगी इसमें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव होगी इसमें अगेंस्ट द वाटर पोटेंशियल मूवमेंट होगी इसमें एनर्जी चाहिए इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी इसमें नेचुरली कुछ नहीं हो रहा होगा ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा होगा आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है कई बार ऐसा होता है कुछ सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स के अंदर कि उनके अंदर चीज ज्यादा होती है अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है बाहर कम होती है लेकिन उन सेल्स का फंक्शन ही यही है कि उन्हें बाहर वाली चीज को अंदर लेना है ठीक है तो उसके लिए उनको ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मेथड यूज करना पड़ता है जैसे रूट हेयर सेल्स हैं देखो सॉइल में जो सोल्यूशन होगा ना उसमें पानी मैग्नीशियम और नाइट्रेट के अलावा दुनिया जहान की और चीजें होती हैं रूट के अंदर सिर्फ वही चीजें होती हैं जो उसने रूट हेयर सेल के अंदर वही चीजें होती हैं जो उसने एब्जॉर्ब करनी है तो नेचुरली बात क्या है कि रूट हेयर सेल के अंदर पानी की नाइट्रेट की मैग्नीशियम की जो यानी जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी कंपेयर टू द सॉइल सोल्यूशन आउटसाइड तो होना तो ये चाहिए कि रूट से चीजें बाहर निकल जाएं लेकिन चीजें इंस्टेड बाहर से फिर भी रूट के अंदर आती हैं क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लो कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आउटसाइड द रूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द रूट उसकी तरफ मूवमेंट होगी यूजिंग एनर्जी यूजिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस नहीं होती यहाँ प्लीज पेपर वन में क्वेश्चन आ जाएगा पेपर टू अगर आप आई जी कर रहे हो और उसमें आप कर दो कि नहीं भाई रूट के अंदर डिफ्यूजन होती है या ऑस्मोसिस होता है गलत हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ठीक है तो इससे होता ही है कि जो अंदर का मटेरियल है हाई कॉन्सेंट्रेशन से रूट के अंदर वाला बाहर निकलता है उसे वो यानी वो रुकता है अंद बाहर से होता है एनर्जी कंज्यूम होती है ठीक है नेचुरल नहीं होता मॉलिक्यूल्स जो है मैंने आपको बताया कि अगेंस्ट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मॉलिक्यूल्स मूविंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और वाटर पोटेंशियल अगेंस्ट द वाटर पोटेंशियल ठीक है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन या लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग कंज्यूमिंग एनर्जी एंड यानी या कंज्यूमिंग जो होता है एक्स्ट्रा एनर्जी ठीक है एनिमल सेल्स के अंदर देखो ये बात है कि हमारा जो यानी ग्लू हमारी जो खाने की एलिमेंट्री कैनाल होती है ना जहाँ पे हमारा ये सारा कुछ एब्जॉर्व हो रहा होता है इसको हम ह्यूमन डाइजेशन पढ़ेंगे सिर्फ बात समझो जहाँ खाना आप ही समझो कि ब्रेक डाउन हो रहा होता है इसको यूँ समझ लो अब वहाँ पे हमारे सेल्स जो होते हैं ना मौजूद उनके अंदर हमारी ब्लड स्ट्रीम जो होती है ग्लूकोज की ज़्यादा वो होती है मकदार क्योंकि उसे ग्लूकोज ही एब्जॉर्व कर रहा होता है बात यूँ समझो कंपेरेटिवली उस खाने के अंदर या उस पार्ट के अंदर जो खाना ब्रेक डाउन हो रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी तो वहाँ भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है ठीक है इस तरह मैंने आपको रूट हेयर सेल्स का बता दिया है अगर आप लोग और ये ये तमाम जो एनर्जी यूज़ करता है हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह आ जाएंगे इंजाइम्स के ऊपर और मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा इसको शेयर जरूर करिएगा बहुत शुक्रि